আল্লাহ রাব্বুনা রাবিন এ দলিলকে হেফাজতের ব্যবস্থা তিনি নিজেই করেছেন আল্লাহ যদি হেফাজত না করতেন তাহলে কোরআন হেফাজতে থাকার সম্ভাবনা ছিল না যেহেতু আল্লাহ করতেছেন আল্লাহ বলেছেন কোরআন নাজিল করেছি আমি আল্লাহ আর এর সংরক্ষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমি আল্লাহ আমার নিজ হাতে তুলে নিয়েছি সুবাহি কোরআন হেফাজতের দায়িত্ব কার জোরে সরে বলেন না দায়িত্ব কার আল্লাহ দায়িত্ব নিয়েছেন দায়িত্ব যে নিলেন দেখুন বেদ বলেন বাইবেল বলেন ত্রিপিটক জিন্দা বিস্তার যত রকমের ধর্মগ্রন্থের নাম বলেন না কেন এসব ধর্মগ্রন্থের একজনও হাফেজ পাওয়া যাবে না পাওয়া যাবে বাইবেলের একজন হাফেজ পৃথিবীতে ভর্তা খাইতেও পাওয়া যাবে কন পাওয়া যাবে না বেদ বলেন জিন্দা বেস্তা বলেন কোন ধর্মগ্রন্থের একটা হাফেজ সারা পৃথিবীতে পাওয়া যাবে না কোরআনে করিমের সবচাইতে বড় মজা আল্লাহ রবার আমিন দিলেন এই কোরআন মানুষের কাছে মুখস্থ করা আল্লাহ পাক সহজ করে দিলেন আল্লাহ পাক বলছেন কোরআন শরীফকে মুখস্থ করার জন্য আমি আল্লাহ মানুষের কাছে সহজ করে দিয়েছি সুবাহ আল্লাহ আল্লাহ সহজ করেছেন আল্লাহ যদি সহজ না করে দিতেন তাহলে আমরা কি পারতাম দেখেন না কত বড় কোরআন শরীফ যদিও এখন কোরআন শরীফ খুব ছোট বানাইছে ছোট বানাতে বানাতে এখন যে ম্যাচ পাওয়া যায় এই যে দিয়াসলাই আমাদের দেশের দিয়াসলাই তো আগে বড় ছিল এখন ছোট হয়েছে এই দিয়াসলাইয়ের মধ্যে অন্তত দুই জেল কোরআন শরীফ ঢুকায় রাখা যায় এইরকম ছোট বানাইছে এ বানাবার অর্থ কি আমি জানি না এ প্রতিযোগিতা করার কোনো মানে আছে বলে আমি মনে করি না কোরআন শরীফ ছোট বানায় বানে ওদি হবেটা কি এ তো মানুষে তেলাওয়াত করতে পারবে না অহেতু এটাকে ছোট করার কোনো অর্থই হয় না এখন কোরআন শরীফ যত ছোটই করা হোক না কেন আয়াত তো ছয় হাজার ছয়শো ছেষট্টিটি আয়াত ছোট কি দিয়ে করা হচ্ছে ছোট করা হচ্ছে অক্ষরগুলিকে ছোট করে করে একেবারে মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র ছাড়া দেখাই যায় না এই পরিমাণ ছোট করে করে ছোট করতেছে ছোট করার আবার অনেক প্রস্তাব আছে কেউ কেউ বলে যে কোরআন শরীফ আসলেই ছোট হওয়া উচিত বলে কীরকম কয় যে বাইবেল যেমন ছোট হয়েছে অনেক কিছু কাটছাট করে পকেট সাইজ বাইবেল হয়েছে ওই রকম কোরআন শরীফের সবর আছে অন্তত আশি নব্বই জায়গায় সব জায়গায় দিয়ে কাটি দিয়ে দুই এক জায়গায় রাখলে হয় তারপরে নামাজ আছে আশি জায়গায় বিরাশি জায়গায় সব জায়গায় দিয়ে কাটি দিয়ে দুই এক জায়গায় রাখলে হয় মুসা আসলামের ঘটনা আছে বহু জায়গায় সব জায়গায় দিয়ে বাদ দিয়ে এক জায়গায় রাখলে হয় তারপরে ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের ঘটনা অনেক জায়গায় আছে ওগুলো বাদ দিয়ে ছোট ছোট করলে কোরআন শরীফ অনেক ছোট হবে গ্রহণ করতে সুবিধা হবে এগুলো হলো সালাক মানুষের বুদ্ধি ওরা কিন্তু আবার এ কথা কয় না কোরআন শরীফ ছোট বানার জন্য খুব চিন্তা কিন্তু এ কথা বলে না যে আল্লাহ আমার যে দুইটা চোখ বেহুদ খরচ করে লাভ কি চোখ একটা বানায় দাও একটা কানা করে দাও দুইটা কান দিয়ে লাভ কি একটা কমায় দাও দশটা পায়ের তো দশটা আঙ্গুলের দরকার নাই বরং হাতে দশটা আছে আরও পনেরোটা বেশি দাও যাতে টাইপ দ্রুত করা যায় কথা বুঝতে পেরেছেন এভাবে এগুলি বাড়াবার কথা বলে না বাড়াবার কথা বল কোরআন শরীফ কমাবার ব্যাপারে কারো কারো এ ধরনের প্রস্তাব আছে নাউজবিল্লাহ জালিক ওরা তো জানে না কোরআন শরীফ তো পড়ে নাই মুসালা সালামের কাহিনী তার ঘটনা যদি দশ জায়গায় থেকে থাকে যদি পাঁচ জায়গায় থেকে থাকে পাঁচ জায়গায় পাঁচ রকমের সাবক দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক এটাকে বয়ান করেছেন বহান আল্লাহ বেহাম দিয়ে ইব্রাহিম আল্লাহ সালামের ঘটনা নামাজের নামাজের কথা সাবরের কথা যত জায়গায় এসে থাকুক ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে ভিন্ন ভিন্ন সাবক হেদায়ত দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক এটাকে দান করেছেন একটা কথায় অনেক রকমের হেদায়ত পাওয়া যায় অনেক রকমের সবক পাওয়া যায় যদিও কথা একটা যেমন হজরাতে অমর বিন আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলাইহের জামানায় শহরত করা হতো বাজারে ঢোল পিটানো হতো জাকাত কে নেবে জাকাত কে নেবে এটা ইতিহাস তো তখন একজন লোকও পাওয়া যেত না যে ব্যক্তি বলবে যে আমার জাকাত দরকার আমার এই সৎকার টাকার দরকার কি বলেন এই ঘটনা আপনারা শুনছেন না এখন এই যে একটা কথা জাকাত কে নেবে চিৎকার মারা হচ্ছে একটা লোক পাওয়া যাচ্ছে না যে আমার দরকার এই একটা কথার মধ্যে আমরা কয়েকটা সবক পেতে পারি কি কি সবক পাই একটা সবক এই পাই যে সেই যুগে অর্থনৈতিক সুষম বন্টন নীতি এমন সুন্দর ছিল যার ফলে কারো টাকা পয়সা খাদ্য খাবার তার মৌলিক চাহিদা যা তার কোনো অভাব ছিল না রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত সকলের খাওয়া পড়া শিক্ষা শিক্ষিকা বাসস্থানের গ্যারান্টি গভর্নমেন্ট দিতে পেরেছিল এ পেলাম এক সবক 
দু নম্বরের শিক্ষা এই কথার দ্বারা আমরা এই পাই জাতির শুধু টাকা পয়সাই তাদের হয় নাই তাদের নৈতিক চরিত্রের মানও বেড়েছে টাকা পয়সা থাকলেই তো হয় না এখন যদি বলা হয় যে আগামীকাল যার ঘর নাই বাড়ি নাই থাকার জায়গা নাই অথবা যার চোখ কানা তারে এই এইখানে কম্বল দেওয়া হবে সকালবেলায় এখন দেখবেন যার বাড়ি ঘর আছে সেও আসে কবে যে আমার বাড়ি ঘর নাই কম্বল চাই আবার যার চোখ আছে সেও এক চোখ বুঝে আসে কবে যে আমার এক চোখ কানা কম্বল চাই তো এই যে নৈতিক মান বাড়ে নাই টাকা পয়সা হয়েছে মান বাড়ে নাই তা আমরা ও কথার দ্বারা এটাও শিক্ষা পাই যে সেই যুগের মানুষের নৈতিকতার মানও এমন বেড়েছিল আছে অথচ প্রতারণা করে নিবে এই স্বভাব তাদের থেকে দুর্বৃত হয়ে গিয়ে সত্যিকারের মুসলমান তারা হয়েছিল ঠিক অনুরূপভাবে কোরআনে করিমের মধ্যে একটা ঘটনা একাধিক জায়গায় যদি এসে থাকে বহু জায়গায় এরকম হয়েছে সেটা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন রকমের সবক দেওয়ার জন্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক তা অবতীর্ণ করেছেন সুতরাং এ কোরআনে করিম আল্লাহ পাক তার মানুষের কাছে অবতীর্ণ করেছেন ছয় হাজার ছয়শো ছেষট্টিটি আয়াত বলতেছিলাম যে কোরআন যতই ছোট হোক না কেন আয়াত তো ছয় হাজার ছয়শো ছেষট্টিটি এই বিশাল কোরআন মুখস্ত করা আপনি কি সহজ মনে করেন কি বলেন এটা কি সহজ আল্লাহ রব্বুন আরবিন কোরআন করিমকে মুখস্ত করার জন্য এমন সহজ করে দিয়েছেন মানুষের কাছে ছোট ছেলেরাও মুখস্ত করে বয়স বেড়ে যায় তারাও মুখস্ত করে যারা মুখস্ত করল আমরা জানতে পেরেছি গোটা পৃথিবীতে কোরআন করিম যারা মুখস্ত করেছে পুরা হিসাব পাওয়া যায় নাই তবে এমন হিসাব পাওয়া গেছে কোরআন করিম যারা মুখস্ত করেছে যারা হাফেজ হয়েছে হাফেজে কোরআনদের কোরআনের সংখ্যা এখন এক কোটি ছাড়াই গেছে সুবাহন এক কোটির উপরে মুসলমান কোরআন করিমকে নিজের সিনার ভিতরে বদ্ধমূল করেছে আবদ্ধ করেছে আজ সে কোরআন করিম যে উদ্দেশ্যে নাজিল করা হয়েছিল আল্লাহ পাকটা হেফাজত করে দিলেন এটা নষ্ট হবে না কোরআন করিম নষ্ট হবে পরিবর্তন হবে পরিবর্তন হবে হবে না এ কোরআনের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেছেন শয়তানের ক্ষমতা নাই কোরআনের উপর থেকে এর মধ্যে প্রবেশ করে নিচের থেকে ডানের থেকে বামের থেকে কোনো দিক থেকে কোরআনের ভিতরে প্রবেশ করে এটাকে উল্টা পাল্টা করার ক্ষমতা পৃথিবীর কারণ আই কোরআন আমি আল্লাহ রবুনার আমি এটাকে হেফাজত করেছি আর এটাকে হুদার্লিন নাচ করেছি গোটা পৃথিবীর মানুষের জন্য হেদায়তের কেতাব করেছি জোরে বলেন সুবাহন আল্লাহ গোটা বিশ্ববাসীর জন্য এটা হেদায়তের কেতাব এতে রয়েছে বিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা কোরআন কিন্তু কোনো বিজ্ঞানের বই না আবার বিজ্ঞান ছাড়াও না কোরআন আসলে কি এর মধ্যে সব আছে কি আছে বলুন সব আছে এর মধ্যে বিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা আছে এর মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান আছে এর মধ্যে ভূমণ্ডল গঠন প্রকৃতি বর্ণনা করা আছে এর মধ্যে পশু প্রজাতি মানব প্রজনন এবং বিজ্ঞানের আলোচনা ঐতিহাসিক তত্ত্ব আলোচনা প্রাগ ঐতিহাসিক ঘটনা এর মধ্যে আল্লাহ পাক বর্ণনা করেছেন এর মধ্যে মানুষের অর্থনীতি সমাজনীতি রাজনীতি তারপরে তার যুদ্ধনীতি বন্দিনীতি শিক্ষানীতি তার ইহকাল তার পরকাল তার বেহেস্ত তার দোজক তার সিরাত তার মিজান সব কিছুকে আল্লাহ পাকের মধ্যে বর্ণনা করেছেন সবাই বলেন সুবাহন আল্লাহ কোরআনে করিম আল্লাহ রবীন্দ্রনারায়ণ বলেন আল্লাহ পাক বলেন এ কোরআনে করিম কে আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি কোরআনের মধ্যে আমি সব কিছু খুলে খুলে বর্ণনা করে দিয়েছি সোবাহান আল্লাহ সব বলেছি কোনো জিনিস বাকি রাখি নাই সবের মধ্যে আছে আমার ভাইরা মরিস বুকাইলির মতো লোক ফ্রান্সের যিনি বড় দার্শনিক উনি বলেছেন যে কোরআনের ভুল ধরার জন্য কোরআন শিখছিলাম যেহেতু দেখলাম যে বেদে ভুল আছে বাইবেলে ভুল আছে ত্রিপিটকে ভুল আছে সব ধর্মগ্রন্থে ভুল আছে তো কোরআন শরীফও ভুল আছে তো কোরআন শরীফ যে ভুল আছে তা বসবো কি করে আরবি তো জানি না সুতরাং আরবি শিখব কোরআনের ভুল ধরার জন্য বেচারা আরবি শিখল আরবি শিখে আরবি শিখছে তো ভালোভাবে শিখছে আরবি শিখে তারপরে কোরআন শরীফ তিনি পড়লেন এখন ওনার মনের মধ্যে চিন্তা হল কোরআনে যে বর্তমান যুগের কোরআনে যে ভুল নাই এ কথা বুঝবো কি করে 
সারা দুনিয়ার মুসলমানেরা পরামর্শ করে এক রকম কোরআন তো ছাপাইতে পারে ভুল আছে কি নাই তা বুঝবো কি করে ভুল আছে কি তা নাই বোঝার জন্য পুরানা কোরআন শরীফ লাগবে পুরানা কোরআন শরীফ কোথায় পাওয়া যাবে খুঁজতে খুঁজতে খবর এলো ওই রাশিয়ার তাসখান মিউজিয়ামের ভিতরে কোরআন একজন আছে যা হজরাতে ওসমান রাজি আল্লাহ তাল আনহুর জামানায় হাতে লেখা কোরআন মরিস বুকাইলি মনে করলো এর থেকে জেনুইন আর কিছুই হবে না সেখানে চলে গেলেন কোরআন শরীফ সেই পুরানা কোরআন শরীফ হাতের লেখা কোরআন বের করে বর্তমান যুগের ছাপানো কোরআন শরীফ বের করে তিনি মিলায় মিলায় দীর্ঘদিন বসে তা পড়লেন পড়ার পরে তিনি সাংবাদিকদের বললেন কোরআনের ভুল ধরতে গিয়া আমার নিজের জীবনের ভুল ধরা পড়ে গেছে আমি কোরআন শরীফ পড়ে দেখলাম তামাম কোরআনের ভিতরে হজরাতে ওসমান রাজি আল্লাহ তালানুর জমানার হাতের এলাকা কোরআন আর বর্তমান যুগের ছাপানো কোরআনের ভিতরে আয়াত দাড়ি কমা আয়াত তো দূরের কথা সুরা পারা তো দূরের কথা একটা আয়া একটা দাড়ি কমা একটা ফুল স্টপের কোনো পরিবর্তন আমি দেখতে পারি পাই নাই শুধু তাই নয় উনি আরো বলেন আমি কোরআন শরীফের ভিতরে বিজ্ঞানের যত থিওরি আমি পেয়েছি এই বিজ্ঞানের থিওরি পৃথিবীতে যত থিওরি আছে বিজ্ঞানের আর একটা থিওরি হচ্ছে বিজ্ঞানের কোনো থিওরি ফাইনাল নয় বিজ্ঞানের কোনো থিওরি ফাইনাল নয় আজকে একজন একটা বলে কালকে আবার আরেকজন আর একটা বলে এরকম করে আমি কোরআন শরীফের ভিতরে বিজ্ঞানের তত্ত্বমূলক তথ্যমূলক যত বর্ণনা কোরআন শরীফের ভিতরে পেয়েছি এই বিজ্ঞানের থিওরিগুলির ভিতরে কোনো পরিবর্তন দেখি নাই আর কোনো পরিবর্তন করার সম্ভাবনা আছে বলে আমি মনে করি না তিনি বলছেন গোটা কোরআন শরীফ সংখ্যা তত্ত্বের দিক থেকে বাচন ভঙ্গির দিক থেকে এর মধ্যে একটা ভুল ধরার জন্য বহু চেষ্টা করেছি গোটা কোরআন শরীফ ভিতরে কোথাও এতটুকু আমি ভুল বর্ণনার ভিতরে আলোচনার ভেতরে আমার নজরে পাইনি মরিস বুকালি পাবে কি করে ওর বাবেও পাবে না ওর শ্রদ্ধ গোষ্ঠীতেও পাবে না যেহেতু বিষয়টা তো আল্লাহ বিষয়টা কার আল্লাহ পাকে সুতরাং এর মধ্যে আল্লাহ পাক সব বলেছেন এমন কিছু নাই যা এর মধ্যে বলা হয় নাই এখন এই কোরআন সব সমৃদ্ধ মানুষের জন্য সমৃদ্ধ হয়ে এসেছে কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের এই আপনারা বলেন ডাক্তারি বই এই যে হোমিওপ্যাথি কি মেটেরিয়া মেডিকা একটা আছে না আছে এত বড় এক বই এখন কেউ যদি তার অসুখ হয়েছে এখন যদি ওই মেটেরিয়া মেডিকা সে যদি পড়তে থাকে রোগ ভালো হবে কথা কন রোগ ভালো হবে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন কেউ পড়তে থাকলো আগা গোড়া সকাল বিকাল দুই তিনবার রোগ ভালো হবে ভালো হবে আমার বন্ধুগণ কোরআন শরীফ হচ্ছে গোটা মানবতার চিকিৎসার জন্য আল্লাহ রাব্বুন আরবিন তার চরিত্রের উন্নতির জন্য তার ভালার জন্য নাজিল করেছেন কোরআন শরীফ ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন পড়লে ডাক্তারি বই পড়লে রোগ ভালো হয় না কিন্তু কোরআন শরীফ পড়লে পরে ফায়দা হয় তবে যে রোগ ভালো হওয়ার জন্য কোরআন নাজিল হয়েছে ওই স্বার্থ ওই ফায়দা মানুষ লাভ করতে পারবে না কথা বুঝে আসছে কথা বুঝছেন না উল্টা বুঝছেন ঠিক বুঝেছেন কি না আবার বলে বেড়ায় না যে কোরআন শরীফ যদি না বুঝে পড়ে কোনো ফায়দা নেই এরকম কিন্তু বলি নেই কোরআন শরীফ ডাক্তারি প্রেসক্রিপশন পড়লে ডাক্তারি বই পড়লে কোনো ফায়দা নাই রো ওষুধ যতক্ষণ আপনি ঠিক মতো না খাচ্ছেন সেবন করছেন অতক্ষণ রোগ আপনার ভালো হবে না একথা যেমন সত্য কোরআন শরীফ আপনি তেলাবাদ করলে ডাক্তারি বইয়ের মতো ফায়দা হবে না তা না কোরআন শরীফ পড়লে সওয়াব হবে ফায়দা হবে তবে যে উদ্দেশ্যে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে ওই উদ্দেশ্য ওই বরকত ওই নেমত আপনি লাভ করতে পারবেন না কথা বুঝে আসছে এবার এবার বুঝে আসছে আপনাকে কোরআন পড়তে হবে অক্ষরে অক্ষরে সব পাবেন কোনো সন্দেহ নাই সুমা খাইবেন সব হবে দুনিয়ায় কোনো বইতে সুমা খাইলে সব নাই আল্লাহ আর কালামে সুমা খাইলে কি আছে সব আছে মাথায় রাখলে সব আছে বুকে রাখলে সব আছে তেলাবাদ করলে সব আছে বুঝলেও সব আছে না বুঝলেও সব আছে সোহানাল্লাহি এখন এই কোরআন অবতীর্ণ করেছেন আল্লাহ পাক অবতীর্ণ করে বলছেন আল্লাহ রাবুন আরামিন বলেন 
আমি এই কোরআনকে অবতীর্ণ করে দিলাম এই কোরআন যারা মেনে চলবে কোরআনের আইন কানুন যারা মানবে ফালা খাউফুন আলাইহিম ওদের জন্য কোনো ভয় নাই ওদের জন্য কোনো চিন্তা নাই জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ পাক বলছেন কোন ভয় নাই কোন চিন্তা নাই কোরআন মানো কোরআন শরীফ অনুযায়ী তোমরা তোমাদের জীবনকে পরিচালিত করো তাহলে তোমরা দুনিয়ায় শান্তি পাবে ব্যক্তিতে পরিবারে রাষ্ট্রে সব জায়গায় শান্তি পাবে আমাদের আমাদের দুর্ভাগ্য ওই যে আগেই বলেছি একদিকে সৌভাগ্যবান জাতি আর একদিকে দুর্ভাগ্য আমাদের যে এত বড় নিয়ামত থাকতে এর থেকে আমরা বঞ্চিত এটাকে আমরা সুন্দর করে পেঁচাইয়া তারপরে ওই মেয়ের সাথে দিয়ে দেওয়া হয় বিবাহের সময় বিবাহের সময় মেয়ে বাড়িতে দিয়ে দেওয়া হয় তা তো আগে দিত এখন তাও বন্ধ হয়ে গেছে এখন কোরআন শরীফে দেয় না আগে অন্তত বিবাহের সময় মেয়ে দেখতে গিয়ে জিজ্ঞেস করতো যে কোরআন শরীফ পড়তে পারো কিনা মা একটু কোরআন শরীফ পড়ো শ্বশুরে জিজ্ঞেস করতো শাশুড়িতে হবু শ্বশুর হবু শাশুড়ি হবু বউকে জিজ্ঞেস করতো পুত্রবধূকে কোরআন পড়তে জানো কি না সুরায় ভাতে হাটা পড়ো তো কি বলেন এইগুলি জিজ্ঞেস করা হতো না আগে এখন এই সব জিজ্ঞেস করে না কোরআন জিজ্ঞেস করবে কখন আগেই জিজ্ঞেস করে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের প্যান প্যানানি সুর জানো কি না নাচতে পারো কিনা এইগুলো হলো আগের জিজ্ঞাসা নজবিল্লাহ মিজাল আগে এমন অবস্থা ছিল সকাল বেলায় বাড়ি থেকে যখন বেরোতাম আমাদের অবস্থা তো এই ছিল আব্বা অর্ডার করতেন ফজরের নামাজ পড়ে তেলাওয়াত না করে বিশান থেকে উঠতে পারবে না নামাজে যায় নামাজে বসে থাকতে হবে তেলাওয়াত করতে হবে জোরে জোরে তেলাওয়াত করতে হবে যেন আমি শুনতে পাই বাড়িতে বাড়িতে তেলাওয়াতের আওয়াজ হতো প্রত্যেক মুসলমানের ঘরের থেকে তেলাওয়াতের আওয়াজ বেরোতে সকাল বেলা এটা সত্য কথা বলছি কিনা বলেন যারা বুড়া মানুষ তারা বলেন এটা ঠিক কিনা এখন সকাল বেলা ফজরের সময় তেলাওয়াত করবে কি ফজর ফজরই তো হয় না আবার যাও ফজর হয় তারপরে ঘুমায় জনমের মতো বললেন জিসনে সোয়া উসনে খোয়া উর্দুতে একটা কথা আছে ফজর পরে যে ঘুমাইলো সে সব খুয়াইলো কথা বুঝতে পেরেছেন তবে শেষ রাত্রে যদি কেউ জাগে তো ওটাকে কভার করার জন্য ঘুমায় নিবে আপত্তি নেই সে ব্যাপারে কোনো ফতোয়া দিচ্ছি না আমি কথাটা হচ্ছে এই যে ফজরের নামাজের পরে যে তেলাবতের সিলসিলা ছিল আগের যুগে সেটা এখন চলে গেছে এখন সকাল বেলায় বা দিনের বেলা ওই গলা সাধে সারে গামা পাতা নিশা এইগুলি হাবিজাবি এগুলি করতে থাকে ওই আগের মতো ওই কোরআনের আওয়াজ বাড়ি বাড়ি থেকে বের হয় না আমার বন্ধুগণ কোরআনে করিম কি কোরআনে করিমের তেলাবাদ আগের মতোই আবার যদি চালু করি কোরআন বুঝতে পারি কোরআন যদি জীবনের উপরে ধরে রাখতে পারি আল্লাহর নিয়ামত আমরা লাভ করতে পারবো এবার আমি তাফসিলের দিকে যাচ্ছি যাওয়ার আগে শেষ একটি হাদিস আপনাদের শোনাই আল্লাহর নবী বলেছেন খারিব আল্লাহর নবী বলেন যে দেহের ভিতরে কোরআন নাই ওই দেহটা হচ্ছে একটা সারা বাড়ির মতো যে দেহের ভিতরে কোরআন নাই এইটা হচ্ছে একটা পরিত্যক্ত বাড়ির মতো যে বাড়িতে মানুষজন বাস করে না এরকমের বাড়িকে এ চট্টগ্রামে কি বলে জি সারা বিটা খদ্দে না এইটাকে এইটাকে সারা বিটা বলে তা এখন যেই বাড়িতে মানুষ থাকে না ওইটা হচ্ছে সারা বিটা আচ্ছা এই সারা বিটা থেকে যখন মানুষ রাতের বেলায় ওর কাছ থেকে যখন যায় তখন ভয় করে কিনা কন কন ভয় করে কিনা কিসের ভয় যেহেতু মানুষ থাকে না ভয় করে কেন ওই বাড়ির মধ্যে কি থাকে বাড়ির মধ্যে কি থাকে কন ভূত বলে আসলে কিছু নাই ওর মধ্যে হয় জেন আছে না হয় শয়তান না হয় সাপ না হয় পাতিশিয়াল না হয় বেজি না হয় তেলা পোকা এইসব হাবিজাবি ওই ঘরের মধ্যে এই জন্য মানুষেরা বয়সী হোক আর ছোট বয়সী হোক পোড়ো বাড়ি কি জানি করলেন আপনি ওটার নাম সারা বিডা ওই সারাবিটার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মানুষ একেবারে দৌড় দেয় নাক চোখ বন্ধ করে বা দ্রুত পায়ে হাঁটে যেইখানে শয়তান আছে ভূত আছে হুজুর সাল্লা সালামের দৃষ্টান্তটা কতটা সুন্দর সুবাহান আল্লাহ বেহান্দি মানুষ বাস না করলে যেমন ঘরের ভিতরে শয়তান থাকে ওই শিয়াল থাকে কুকুর থাকে ইঁদুর থাকে বাঁদর থাকে সাপ থাকে অনুরূপ ভাবে যে দেহের ভিতরে কোরআন নাই সে দেহটা ওই রকম একটা পরিত্যক্ত বাড়ির মতো ওখানে যা থাকে এটার মধ্যে তাই থাকে কি থাকে তার আমি ব্যাখ্যা করলাম না ডক্টর মরহুম শহীদুল্লাহ আল্লাহ তাকে জান্নাত নাসিব করুন সবাই বলুন আমিন এখন ওনার জন্মবার্ষিকী মৃত্যুবার্ষিকী শিক্ষিত লোকেরা এখন পালন করে না এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোক কারণ কি কারণ উনি মুখে দাঁড়িয়ে রাখছিলেন উনি নামাজ পড়তেন তো দাঁড়িয়ে যদি রাখলো নামাজই যদি পড়লো তাহলে কি আর বুদ্ধিজীবী থাকলো নাকি কোন দেশে বুদ্ধিজীবী নামাজ পড়ে রোজা রাখে মুখে দাঁড়িয়ে রাখে আবার ফুরফুর আর পীর হজরত মাওলানা আবু বকার সিদ্দিকি আল কোরাইশি রহমতুল্লাহ আলাইহের 
খলিফা তিনি এটা একটা বুদ্ধিজীবী হইল ওনাকে লোকেরা উনি যখন ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়ে আসে তখন পুরান ঢাকার বহুত লোক ওনার কাছে রোগের চিকিৎসার জন্য গেছে তারপরে উনি বুঝাতে বুঝাতে ব্যর্থ হয়ে অনেক সময় ব্যর্থ হয়ে যেতেন যে আমি আসলে ডক্টর আমি ডাক্তার না পুরান ঢাকার লোকেরা নাকি তখন বলতো যে ডক্টর হইছে মগার ঔষধ দিবার পারে না তো এখন ওই লোকটিকে অমন একটি লোক লোককে এখন তার বিদ্যা বুদ্ধি তার জ্ঞান সবকিছু এদের কাছে ম্লান হয়েছে যেহেতু তিনি নামাজি ছিলেন দিনদার ছিলেন পরিষ্কার ছিলেন যাক সে কথা ডক্টর মরুম শহীদুল্লাহ তিনি বলতেন শিক্ষিতদেরকে বক্তৃতা করতে গিয়ে বলতেন তোমরা তোরা শিক্ষিত লোক ঠিকই তোমরা বুদ্ধিমান ঠিকই তোমরা বিদেশ থেকে ডিগ্রি এনেছো তাও ঠিক নামের আগে ডক্টর এরকম পিএইচডি অনেক কিছু তোমরা লাগাচ্ছ ঠিকই তবে শোনো তোমরা পণ্ডিত কোরআনের ইলেম যদি তোমাদের না থাকে তাহলে তোমরা মূর্খ পণ্ডিত পণ্ডিত ঠিকই কিন্তু কোরআনের ইলেম নাই কিচ্ছু নাই মূর্খ পণ্ডিত তার কারণ হচ্ছে অমা উতি তুম মিনাল ইলমে ইল্লা কলিল তোমাদেরকে খুব সাধারণ সামান্যতম জ্ঞান তোমাদের দান করা হয়েছে আসল জ্ঞানের উৎস হচ্ছেন আল্লাহ রব্বুল আরবিন যারে বলেন আসল জ্ঞানের উৎস কে कथा जो जेनरा शुने जेनरा तक कुरान कथा शुने তখন তারা বলেছে জেনেরা পর্যন্ত বলেছে আমরা কাশ্চর্য ধরনের কোরআন আমরা শুনেছি যে কোরআন ইহাদি ইলার রুশদি যে কোরআন সঠিক এবং সহজ রাস্তা দেখায় জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ জেনেরা বলল আমরা শুনলাম ফাহামান্নাবে সরা মাত্রই আমরা এই কোরআনের প্রতি ইমান আনলাম সুবাহান আল্লাহ বেহামদি আল্লাহ নবী বলেন মান কল আবিহি সাদাকাম এ কোরআন শরীফ থেকে যারা কথা বলে তারাই সত্য কথা বলে নবীর সার্টিফিকেট শোনেন কোরআন থেকে যারা কথা বলে তারাই সত্য কথা বলে যেহেতু কোরআনের কথা হচ্ছে আল্লাহর কোরআনের কথা কার আর আল্লাহ চাইতে সত্যবাদী আর কে হতে পারে মান কল আবিহি সাদাকা যে ব্যক্তি কোরআন থেকে কথা বলে সে সত্য কথা বলে কমান আমেল আবিহি উজেরা যে ব্যক্তি কোরআন থেকে আমল করবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে পুরস্কৃত করবেন সোহান আল্লাহি আদালা আর কোরআন থেকে যে বিচার ফেসলা করবে কেবলমাত্র সেই সঠিক জাস্টিস সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে যেরকম সোহান আল্লাহ বেহামদি ওমান দা ইলাই হে হাদা ইলা সেরাত মুস্তাকিম আর যে ব্যক্তি কোরআনের দিকে মানুষকে ডাকে সেই ব্যক্তি কেবল সহজ সরল রাস্তা মানুষকে দেখায় সুবাহান আল্লাহ পড়ে সুতরাং আজকে সেই কোরআন থেকে আমরা আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি আমরা আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করছি সবাই পড়েন আলহামদুলিল্লাহ আসুন প্রতি বছরের মতো আমরা কোরআনের তাফসির শুরু করার আগে আমরা ওই শয়তানের অসহসা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহা চেয়ে নিই যেহেতু শয়তান বড় মারাত্মক সিজ ঠিক কি না কন শয়তান যদি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে আপনি কোরআন শুনতে পারবেন না মনোযোগ দিতে পারবেন না ঠিক কি না কন সবাই পড়েন বিতাড়িত মরদু উৎসাহের বসবাসা থেকে আল্লাহ তোমার কাছে পানাহা চাই পাঁচটা দিন কোরআনে কারিমের তফসির যেন সঠিকভাবে শুনতে পারি বুঝতে পারি শয়তানের সব রকমের ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের হেফাজত করো এ মাহফিলকে হেফাজত করো সবাই বলুন না আমি আমি আপনাদের সামনে যে সুরাটি আজকে আলোচনা করব তফসিলের জন্য এনেছি সুরাটির নাম হচ্ছে সুরাতুল ফুরকান এ সুরাটি মোট সাতাত্তরটি আয়াত এবং ছটি রুকুতে সুরাটি শেষ হয়েছে 
পরম করুণাময় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নামে আমরা শুরু করছি পূর্ণ সেই মহান সত্তা যিনি এই ফোরকান কে তার বান্দার উপরে অবতীর্ণ করেছেন লেয়াকুন আলিল আলমিন নজিরা যাতে করে এই তিনি এই কোরআন দিয়ে গোটা জগৎবাসীকে ভয় প্রদর্শন করাতে পারেন ভীতি প্রদর্শন করাতে পারেন এটি হচ্ছে সুরাটি নাজিল হয়েছে রসুল পাক সাল্লামের মক্কি জিন্দিগির মাঝামাঝি সময় এ সময় কাফেরেরা হুজুসাল্লাম সম্পর্কে কোরআন সম্পর্কে সন্দেহ সংশয় এবং আজে বাজে কথাবার্তা ছড়াতো ইসলাম সম্পর্কে কোরআন সম্পর্কে রসুল সম্পর্কে এই সুরাটিতে এই সব সন্দেহ এবং সংশয়ের জবাব আল্লাহ পাক দান করেছেন বর্তমান পৃথিবীতেও কোরআন সম্পর্কে পৃথিবীর এবং বাংলাদেশে পৃথিবী সারা দুনিয়া এবং তার মধ্যে আমরা আছি আমাদের দেশেও কোরআন সম্পর্কে ইসলাম সম্পর্কে সংশয় এবং সন্দেহ সৃষ্টি করা হচ্ছে মুসলমানদেরকে মৌলবাদী বলা হচ্ছে কোরআনকে তথাকথিত পবিত্র গ্রন্থ বলা হচ্ছে বেহস্তকে অসভ্য উদ্যান বলা হচ্ছে বেহস্তকে পৃথিবীতে অতৃপ্ত বহুগামী পুরুষের স্থান বলা হচ্ছে বেহস্তের ভিতরে মানুষদেরকে মত পান করা হবে এবং সুন্দরী নারী লোক দেখিয়ে তাদেরকে নামাজ রোজা করবার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে বলে বলা হচ্ছে এ ধরনের আল্লাহ রসুল কোরআন ইসলাম এবং তার সাথে প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির উপরে যখন সন্দেহ সংশয় ইত্যাদি সৃষ্টি করছে লোকেরা আমার দেশের এক শ্রেণীর তথাকথিত পত্র পত্রিকা এবং এক শ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত লোকেরা ঠিক সেই সময় আমি এই সুরাটিকে বেছে নিয়েছি মক্কি জিন্দিগিতে যেমন এগুলি সংশয় সন্দেহ সৃষ্টির ব্যাপারে আল্লাহ পাক জবাব দিয়েছেন সেই জবাবগুলি আমি আপনাদের সামনে পেশ করতে চাইছি যদি আল্লাহ পাক আমাকে তৌফিক দান করেন অমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ